Ito is mm, Kwa majina naitua pendo Freddy Nko Combination HGK from 5 I'm the head prefect of London Secondary School Whereby our school motto is quality education for better life mm, London Secondary School tunapata education ambayo kwa mba Inatufanya sisi tuwe wakakamavu Na pia tukienda kwenye maisha ya kawaida Inatufanya tuwe tuweze kujikimu na maisha ambayo tunakumbana nayo. Kwa mfano katika shule yetu sio kusoma tu tunajihusisha hata katika upandaji wa mboga mboga. Hii inatufanya kwamba kila raia au kila mwanafunzi akitoka London Secondary School awe na akili ya kujitegemea kwamba asisubiria ajira tu ila awe na maisha ambayo anaweza akajiendeleza. Asante. Kina naitua Esther Kitua, Mr. Wangu nae mpenda ni Lulu Elizabeth Michael. Na mpenda sana yule dada mwigizaji ambaye anani inspire na mimi siku moja nje kwa mwigizaji. Na penda jinsi anavoigiza, toka mdogo ni kwa napenda kumfatilia. Malivu kumwe movie zake hizo chiza toka kiwa mdogo mpaka saizi na penda kumfatilia. Na napenda siku moja nje kwa mwigizaji mkubwa zaidi yake hata ye. Tino Kungu ni mchepua HKL, London Secondary. Um, star name kubali ni Angel Bernard sabu ni kwanza ni mzuri anajelewa, anajitambua, na pia na mcha mungu kwa natamani na mimi siku moja ndiye kwa kama ye unapenda gospel? unapenda mm, unaweza kuhimu? apana <laughs> <laughs> sawa, uh, sante mwigire jena Aya. apa, tunamaliza chap chap ok, naitua Martha Adam uh, suma London HKL from 5 Star wangu ni Salim Kikeke, mtangazaji wa Azam TV kwa BBC na mpenda sana Salim Kikeke kwa sababu na soma ndoto zangu ni kuwa mwandishi wa habari au hivyo mwandishi wa habari mkubwa kama Salim Kikeke nifanye kwenye hizi nini medias kubwa ya yeah, star wangu ni Salim Kikeke na mpenda sana Unaweza kutangaza kidogo kama vile ambavyo wewe wanafanya <laughs> yeah. Sijajiandaa lakini naweza Kidogo Sio sana yani sekunde kadhaa tu wanapofanya introduction ya kipindi Aya saa ukijanda wakati mwingine tutafanya. He, hapa. Kwa majina naitwa Jacqueline Jackson Nyon nasoma kidato cha 5 mchepo HK Yellow Stangu mimi ni babangu. Yeye nampenda sana babangu kwa sababu babangu ni mtu ambaye ananishauri sana yeye anapenda sana kukaa na mimi. Anaita mwingi sana mwanangu soma yani if yani nampenda sana. Okay. Saa, kwa dada yetu uko pale kati kati inabidi nipite hapa kwa ajili ya kuweza ku, kufika yeye ambapo amekaa fundari Tangu ni Mina Ali, mtangazaji wa Crowds TV na mpenda sana kwa sabu ni wanamki ambaye ana shiriki vyema katika kupinga wakati wa kijinsia na pia ni wanamki ambaye ana shiriki vizuri matamasha ya kipepeo. Pokigwa, nasoma London from 5 with Jam, mtu wangu ni Samia Sulu Hassan na mpenda because ni the first president wa kike na anatuemphasize sisi wengine ya kwamba tunaweza ku achieve the position aliyo ye yeah, position ya juu kabisa na position nyingine actually nampenda Thomas na tukia London chopo HGK Mr wangu ndio ketimu agelo ni mkuu wilaya ya Temeke ni mdada mdogo sana lakini ana mafanikio makubwa sana kwa sababu cha kwanza anajituma anajiheshimu anajielewa na pia ana huruma na pia kikubwa ninachompenda zaidi anamcha Mungu asante ni Frida Simbe nasoma kidato cha tano mchepo wa IGM mimi star wangu ni Boaz Duncan kwa sababu kwanza ana ni influence namna ambavyo anaimba stage ni yani inamaanisha kwamba anaimba ile sauti ambayo ni ya kwake halisi Mungu ambaye umempatia lakini pia kitu kingine anaimba mba vitu ambavyo yani vinagusa mioyo ya wengi sana mioyo ya wengi sana kwa hiyo na mimi na wish siku moja basi nije niwe kama yeye na nifanye zaidi ya vile ambavyo Mungu amemjaria kufanya sasa wewe unaimba ndio ana sauti yako sauti fulani hivi hebu <laughs> jaribu kwanza <laughs> ah amjenda hivi ah na nimejenda hey, tu, tu, tusikie kidogo kutoka kwako Mungu ni mwema Amefanya mengi mazuri Kwa wakati sahi Yawe Sante sana Saf sana indila kupigia zoezi Aya wawili wa mwishu wana kumaliza kwenye star wangu My star is my daddy because he always fights for me He loves me Na ni mtu ambaye kwa mda mwingi anapenda kuwa na mimi kunishauri vitu mbalimbali kwamba mimi ni binti na natakiwa nijitunze, nijiheshimu, nijitambue na nielewe ni wapi naelekea. Um, kwa maisha yangu yote nampenda sana baba yangu sana. 
mama pia naye nampenda lakini zaidi nampenda baba. Pendo mzidi kwa baba. Ya naona hivyo pendo mziko. Kwa sababu mzito wa kike mara nyingi anakuwa karibu sana na mama lakini kwako kwa kidogo imekuwa tofauti. tofauti ya. Ah ni kweli watu wengi wasaa kwamba mtoto wa kike ni wa baba wa kiume ni wa mama. Mara nyingi naona ipo hivyo. Lakini kwa sababu ni vile tu mamangu sijaishi naye sana na babangu tangu nikiwa mdogo amekuwa akinikea akinipa mahitaji nipofanya makosa alinirekebisha bila kunifokea kunikandamiza kuninyanyapaa ni mtu ambaye ananiheshimu kiukweli nampenda anahangaika kwa ajili yangu siku zote a uh, Mungu ambariki na ampe maisha marefu zaidi ikiwa na wazazi wangu wote wawili. Amen. Kwa sababu ni kichwa cha familia, au si bwana? Haya. Mimi nenda kutafuta mtu mwingine kwenye star wangu. Kuna mkono niliona sehemu, kwapi? Wa... Umi mwalimu. Nampenda umi mwalimu kwa sababu kwanza ni kiongozi mchapa kazi, anajielewa, anaipenda kazi yake. Kwa hiyo kutokana na vile na mimi anani influence kwamba one day na mimi nitakuwa kama yeye. Okay. Sawa, umi mwalimu ni star wa bibie hapa Kuniliona mkono hapa Yes Toka mchopua HK Yolo Mimi hapa star wangu na mpenda na naimu kubali Ni mtangazaji wa Azam TV ya naitu Ashi Mwibwe Dawe ya napo tangaza Sana sana kwenye mpila Dawe ya napo tangaza Na unagesha mpila Anafanya mpila ya mzuli Hata kiwa mbaya And the way maneno na unagesha unafanya Unani ya unakumfresi wa ndire kuangalia um, Kwa majina naitu wa Martha Adam Na soma kidatu cha Tano London Secondary Nchepuo HKL Ok Quality education Ok now ni discussion chamba Kipindi ya wani Tunakuena kudiscuss mada inaosema kwamba <coughs> Nini kifanyike ili Kumaliza unyesaji wa kijinsia katika jamii Kwanza kabisa ningependa kujua Nini maana ya unyesaji wa kijinsia Nini maana ya unyesaji wa kijinsia Kalibu dadapa Asante kwa majina na ito Inifrida Kasea Mchepu wa HGL Unyanyesoja kijinsia ni hali ya kungandamiza mtu kiuchumi Kisiasa kutokana na jinsia yake Na tunafuongea unyanyesoja kijinsia ni kama vile ubakaji, urawiti Na vitu vingine kama hivu Asante mwanada hapa anasema unyanyesoja kijinsia ni hali ya kungandamiza mtu Kutokana na jinsia yake hitha kiuchumi kijami hivu Vizuri mwingine Mwingine nini maana unyenyesaji wa kijinsia? Kwa majina naitwa Aisha Ramadhani, natokea London Secondary, mchepu wa IGM. Unyenyesaji wa kijinsia ni kitendo cha kumfanyia mtu matendo ambayo ni kinyume na haki za binadamu kulingana na jinsia yake. Vizuri kabisa dada Aisha Ramadhani. Mwingine Karibuni wana dada. Nini maana ya unyesaji wa kijinsia? Unaposikia kwa maneno unyesaji wa kijinsia, maana yake nini? Karibu, karibu ni jamani. Karibu hapo dada. Ah, kwa majina naitwa Anita Chesco, natokea London Secondary, kidato cha 5 HGL. Unyanyasaji ya kijinsia ni kitendo cha kumgandamiza mtu kulingana na jinsia yake Ineze ikawa katika kumbagua au katika ngazi zote za kisiasa, kiuchumi na hivyo kijamii Asante kabisa kwa matumaini yangu na tegemea kwa mba wote tumepata maana ya unyanyasaji wa kijinsia Moja kwa moja tuende katika mada yetu inaosema nini kifanyike ili kumariza unyanyasaji wa kijinsia katika jamii Ningependa kujua ni nini kifanyike au ni kitu gani ki... Yani hatuwa gani zichikuliwe ili kweza kumaliza unyesaji wa kijinsia katika jamii zetu Kipi kifanyike? Karibu ni? Karibu wapa, naona kuna mkono Unaituwa nani? Kwa majina naituwa Esther Josephati, datu cha tano mchepu HKL Ili kweza kumalizana na tatizo la unyesaji wa kijinsia Kwanza kabisa itolowe elimu kuhusu madhala ya unyesaji ya kijinsia kwamba wale watu wanaohusika na mambo ya unyanyasaji aidha wale wanaohusika na mambo ya wakati wapewe elimu juu ya madhara hayo kwa sababu ukeketaji for instance ukeketaji naweza kupelekea magonjwa vivyo vivyo hivyo basi itolewe elimu kuhusu madhara ya unyanyasaji wa kijinsia asante
mwanadada Aista anatuambia kwamba ili kuzuia au kumaliza ukeketaji wa kijinsia unyanyasaji wa kijinsia itolewe elimu juu ya madhara yanotokana na unyanyasaji wa kijinsia sawa karibu mwingine karibu kwa majina naitwa Gonesta Edwin na soma shule ya sekondari London ni mwanafunzi wa EGM pia kutokomeza hii tatizo la unyanyasaji wa kijinsia kunatakiwa kuwa na zile adhabu ambazo zitatolewa kwa wale wote ambao wanajihusisha na hizo ishu ambazo wanazifanya kwa mfano tunaweza kuchukulia mfano ukeketaji ya kwamba watu wao wanaadhibiwa kutokana na kile kitu kwa sababu mwisho wa siku kina madhara mara baada ya hicho kitu kufanyika Asante Dada Godnesta anadai kwamba adhabu kali zitolewe juu ya wale wote wanao practice hizo ukatili wa kijinsia. Karibu mwingine. Karibu. <coughs> Kwa majina naitwa Esther William Kitua ni mwanafunzi wa form 5 HKL. Ili kumaliza itatizo la unyanyasaji wa kijinsia kwanza kabisa madawati ya jinsia wazee na watoto yaboreshwe kitu ambacho kitapelekea kuwepo na sheria ambazo zitaundwa katika hayo madawati dhidi ya wale wote ambao wataenda kinyume na sheria ambazo zitakuwa zimewekwa pili kuwepo na uhuru wa kujieleza watu wawe na uhuru wa kujieleza kwa mfano mtu amefanywa unyanyasaji wa kijinsia apewe nafasi ya kuongea yale ambayo yamefanyiwa ya ili serikali kama nilivyosema au wale madawati ya jinsia yaweze kuchukua hatua Okay, kwamba madawati ya kijinsia yachukue hatua. Mwingine. Karibu. Um, kwa majina naitwa Jacqueline Jackson Nyon nasoma shule ya sekondari London kidato cha tano mchepua HKLo. Ili kut, ili ku kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia katika jamii inapaswa kuanzisha klabu mashuleni mitaani hizo klabu za kupo zinazungumzia kuhusu umuhimu wa elimu ambayo inatoa kuhusu madhara ya unyanyasaji wa kijinsia. Alafu hizo klabu yani zifanyike sana katika shule kuanzia shule za msingi hadi vioni huko ambazo zitakuwa zinaelimisha zinaelimisha zaidi wanafunzi na watu wengine mitaani. Asante. Okay dada Jaki, mwingine. Wao mikono mingi sana na furahi kuona hivyo. Tuanze na huyu. Um, kwa majina naitwa Sharifa Alukanda ni mwanafunzi wa shule ya sekondari London, Mchepuo HKL. Ili kumaliza ma matatizo ya unyanyasaji wa kijinsia inabidi tupunge vita mila potofu kwa sababu kiangalia mila potofu nazo zinachangia kwa kiasi kikubwa unyanyasaji wa kijinsia mfano mila ya ukeketaji au kulazimishwa kuolewa hivyo Asante dada Sharifa mwingine pale nilimwona mkono nimeona mkono mitaa hiyo ha nitakufuata <laughs> Karibu Asante kwa majina anaitwa Asubira Mpokigwa anasoma form 5 EGM ili kupambana na kuzuia unyanyasaji lazima ajira zitolewe kwa wingi kwa sababu watu wengi wanaofanya hivyo vitendo kwa mfano ubakaji na urawiti ni watu ambao wanakaa mtaani kwa hiyo kama ajira zikitolewa kwa watu watu wengi wakiajiriwa watakuwa na wanajikip busy kwenye kufanya kazi na sio mambo mengine asante Asante mwingine Mwingine anafikiri kwamba nini kifanyike ili kumaliza unyanyasaji wa kijinsia kwenye jamii zetu? Karibuni wanafunzi, najua tunatoka kwenye jamii mbalimbali. Mbali. Karibu. Am um, kwa majina anaitwa Beatrice Mwema from 5 HKL kwamba kunatakiwa kuwe na usawa katika nyenzo nyenzo za maendeleo. Kwa mfano katika swala la umili umiliki wa, wa mali tumeshazoea kwamba mali zinamilikiwa na wanaume kwamba na wanawake wana haki za kumiliki mali lakini pia kitu kingine katika mambo ya serikali labda katika viongozi kwamba wanawake na wenyewe wahusishwe katika serikali au katika nafasi za uongozi anasema njia nyingine ya kumaliza unyanyasaji wa kijinsia kwamba wanawake nao wahusishwe katika nyanja mbalimbali za kumiliki mali. Um, kwa uzuri nimewapata lakini pia mbona kwa upande wa wanaume sijasikia nasikia maoni kuhusu tu unyanyasaji wa wanawake vipi? Wanaume wanyanyasi katika ya jamii zetu. Basi naomba kusikia nini kifanyike kwa upande wao nao. Anasema wanaume hawanyanyasiki, eti ni kweli?
kwa majina anaitwa Esther Kitua. Unaposema wanaume wa wanyanyasiki kwa kweli na kupinga kwa sababu kuna baadhi ya wanaume tunaona wanafanyiwa ulawiti huo ni moja ya wapo ya unyanyasaji na mwanaume yani mwanaume unyanyasaji wake kwanza anaweza kaingiliwa kinyume na maumbile pili mwanaume naye anaweza akafanyiwa ukatili kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanawapiga wanaume zao na pia kuna baadhi ya watoto wa kiume nao wanafanyiwa vitendo vya ajabu sana sana ukipenda kutembelea katika madarati ya jinsia utakuta kuna kesi baadhi japokuwa sawa ni kweli za wanawake ndio zipo nyingi lakini kuna za wanaume ambao zi zipo za wanaume kuna wanaume wengine wengine wamekatwa wanaume wengine wanakuwa wamekatwa ni sehemu sehemu zao za siri wengine wanao ni unyanyasaji pia kuna wengine wanachomwa moto na wake zao wengine ndio hivyo na wazazi wao kwa hiyo na wanaume nao wananyasika ili kuwe kudhibiti unyanyasaji huo dhidi ya wanaume kwanza kabisa wanaume hao waundiwe vikundi na serikali vikundi hivyo ambavyo vitawapa elimu wao dhidi ya huo unyanyasaji na wajue kwamba waweze kujieleza alafu pili waweze kupewa mikopo ili wawe ize katika kufanya biashara ili apelekea kupunguza au pengine hata kuisha kabisa kwa sawa wakati ah asante dada Esther mwingine pale Mwingine anafikiria na hisi mambo yako mengi. Yako mengi sana. Mwingine. Karibu dada mwenye miwani pale. Mara pili tunakutana kwa. Hapo mimi naona mimi kifanyike ili kumaliza swala la ukatili wa kijinsia. Wazazi wanatakiwa kuenda ukaribu pamoja na watoto wao ambao watawekeza baadhi ya kitu pia mtoto huyo itamjengea ile hali ambao kama amefanyiwa ukatili kama mwanaume kama ndio hivyo ameingilia kinyume na maumbile amefanyiwa ulawiti itamjengea ile hali yeye kwenda kusema kwa mzazi wake kwa hiyo hivyo wazazi wanatakiwa kuweka ukaribu na wazazi pamoja na asante dada Anita mwingine kwa kumalizia Ito ilifuda kasea na soma HGL form 5 Mimi kama mimi naomba eh, Napenda kuongezea <coughs> hapo kwa mba kuwa kuna ulo kujeleza Kwenye ulo kujeleza utabezi kote kwa naume kwa watoto wa kike na watoto wa kiume kwamba wazazi wetu wao wanatupa wa, wanawapa watoto muda wa kujieleza unakuta vitu vinafanyika lakini wa, wazazi hawapi muda ule wa kutosha watoto wao waweze kujieleza vitu ambavyo vini vinatokea au vinawatokea katika mazingira halisi Asante sana Winifrida kuna mwingine mwenye la kuongezea Kwa majina ni Victoria Thomas na nasoma London HGK mimi nasema kupambana na rushwa kupambana na rushwa na tukia pale ambapo unakuta kesi imepelekwa labda mahakamani lakini inazuiliwa kwa sababu tunatoa rushwa lakini ukishapambana na ile rushwa labda tu kesi imepelekwa mahakamani ikafanywa ika yani ikaweza kutekelezwa kama ilivyo na hisi unyanyasaji wote atapungua Asante dada Victoria naonekana ni mwanadada fulani mchaga kutoka Arusha yeye amemalizia Asante kuna mwingine wa kumalizia juu ya hili au kuongezea kitu. Okay, yo kipindi ya wine discussion chema kuna mtu mwingine, okay? Uh, for my side naweza nikaongezea kwa upande wa wanawake kwamba wanawake wanaweza wakapewa nafasi, wanaweza kapewa nafasi katika ngazi mbalimbali kwa mfano kupewa uongozi katika ngazi za kiserikali huko kutaweza kupelekea wanawake nao kuto baguliwa labda katika hizo ngazi za kiserikali mambo ya uongozi nini hivyo Asante mmeshiriki vizuri katika kipindi chetu oh, we go we you go no all of the presses follow my heart presses they for my heart and like that it go be it go see you go feel them because the presses follow my heart Best is full of my eye yeah. That's why I sip my alcohol I don't wanna read about things no more I don't wanna go back to where I did before Make nobody says me, don't disturb me, jo 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 I sip my alcohol I don't wanna read about things no more I don't wanna go back to where 
I did before. Make no man assess me, don't disturb me, Jo Jo Jo. Yeah, 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 wana kupigia simu huko nyumbani wala huko nyumbani then unaongea na mtu studio pale unatoa salamu ah labda eh ni hii ni ongele pale kwenye upande wa ku request nyimbo ah simu imepigwa eh hey, hali unaongea na nani unaongea na Eva Shabani <laughs> kutoka huku Igohole na inahitaji nyimbo ile inayoanzia na ndindindi hmm. um kama unavyojua kama ukisema hivyo kule studio mtu hazi kujua ni nyimbo gani unaohitaji wewe <laughs> uh, nyingine upende kutuma salamu <laughs> naitwa Cecilia Msumule natokea Kinyana Mbobi salamu ya kwanza iende kwa Amina Munjai Mtwala ya pili mfikie kibalabala huko Ilinga ujumbe wafunge mwezi wa Ramadhani <laughs> ah santeni <laughs> Bana muda umeisha kumbe kuna watu walikuwa wanaweza kutuchekesha kuanzia mwanzo lakini walikuwa wamekaa tu na vicheko vyetu Safi sana kitu kizuri ambacho anacho kuna kuna yoyote mwenye potezo sikivu au nisikeze tena na nikakuharibu mbona ghafla kulizana wanuna bila sababu waniona mimi mtwana ukiwa nami wajifanya bubu kuta sana mapenzi haya na ubia sokuli ya kuamisha muamara wewe zimenishia kufu bandia mazao ya meungu mapenzi haya na ubia sokuli ya kuamisha muamara wewe zimenishia kufu bandia mazao ya meheri Mugiza ni mebaki kum si oni saba muri wa baki ina yo fanya unyumi ze unani pata bu kisa upendo unili ze am nga Upendo wa dhati unaninginia afuwe ni sipati ninaishiria weka isabati na kukokotoa ila jibu sipati ndo ndamepotea japo nafsi napinga ngumu yako kauli sibali kushindwa ndani nyingi dosari kwa siku kuniimba kuniona fedhuli mimi fedhuli mimi mapenzi haya na ubia sokuli ya kuamisha muamala wewe zime nishia kufu bandia mazao ya meu mapenzi haya na ubia sokuli ya kuamisha muamala wewe zime nishia kufu bandia alondo ni sekondari kwa utulivu umakini pia ambao mnaendelea kutupatia kuanzia mwanzo mpaka wakati huu tumezungumza na tumesikiliza vizuri sana kwenye discussion chemba kuna mtu akawa anasema kwamba wanaume huwa wanyanyaswi Yaani mnatuonaje yani? <laughs> eh? Mababu. Au mnaubavu siku hizi. Sasa baada yetu akaja kuna mmoja akaja akazungumza vizuri yuko wapi? Yuko wapi yule? Huyu? Yeah. Alizungumza unajua changamoto nyingi sisi tunakufa kiume, tunakufa na tai shingoni. Ni mara chache sana ukienda kwenye dawati la jinsia pale ukakutana na kesi ya mwanaume. Japokuwa wapo ambao wananyenyesika hivyo kijinsia. Mtu anateswa na mke wake anapigwa kabisa yani anamwagia maji ya moto na vitu vingine vingi vinakuwa vinatokea lakini wanaume ni watu ambao tunaamua kukaa tuna vitu sio kwamba watu watu nyenyesiki au ni vipi tunaamua tu kukaa na vitu na maisha yaendelee lakini kwa kwa wanawake wengi kila siku kienda hapo unakutana na kesi nyingi sana kwenye dawati la jinsia pale huyu kafanywa hivi kafanywa hivi kwa hiyo yule dada yetu aliyosema kwamba wanaume wanyanyasiki hebu hiyo kauli yako kwanza ifute kwanza eh hey, jirekebishe ya bana sawa ni wakati mzuri pia 
kwenda kwenye darasa huru wakati ambao mwalimu yeye anakwenda kufanya conclusion ya kile kitu chote ambacho tumekuwa tumeweza kuzungumza hapo kwenye discussion chamber nini maoni na mawazo ya mwalimu kuhusiana na ile mada ambayo wanafunzi wao wameweza kuizungumza mimi mkaribishe mwalimu Deodatus ya karibu sana kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wanafunzi wa London ni sekondari lakini pia na wanafunzi wengine wote ambao wanakusikiliza na kutizama kupitia Selus TV na kusikiliza pia kupitia Selus FM hivi sasa. Karibu sana mwalimu kwa ajili ya kuweza kuchanganua mada yetu vizuri. Mwalimu Deodat Joseph Kaonga ni mwalimu wa London Secondary. Ah nashukuru sana kwa mada ambayo umejadili wanafunzi. Ni mada imekaa vizuri sana juu ya nini kifanyike ili kukomesha ukatili wa kijinsia. Okay. Uh, tunapozungumza ukatili wa kijinsia maana kwamba ni, ni, ni jambo ambalo halijatoka from nowhere ni jambo ambalo limezungumzwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibala ya 13 kifungu kidogo cha kwanza inasema watu wote wana haki sawa mbele ya sheria na wapasi kubaguliwa. Sawa sawa eh? Kwa hiyo sasa vitendo vya vyote ambavyo vitazuia mtu huyu aidha wa kike au wa kiume kutopata haki ile kinachukuliwa kama ni nini ukatili wa kijinsia sawa kwa katika ukatili wa kijinsia tunazungumzia jinsia zote za kike na za kiume nimeona mjadala ukibezi kwa kina mama sana kwamba eh, kina mama ndio ambao wanafanyia ukatili hapana ukatili katika jinsia zote za kiume na kike kuna wengine wamesema vizuri kuna masuala ya ulawiti ambao watoto wa kiume wanafanyiwa ni ukatili eh, kuna baadhi ya jamii watoto wa kiume wapeleki shule wao wanakuwa na kazi ya kuchunga ngombe au kufuga sasa sawa hii nayo inachukua kama ni ukatili maana kwamba watoto wamenyimwa haki ya kwenda shule ni ukatili wa kijinsia kwa upande wa kike ni mengi ni mengi ambao wanafanyiwa kama ukatili ubakaji pia nao wanazoa kwenda shule na mambo kadha wa kadha e, bado kwa nimalizia kwa upande wa kiume ni kwamba kuna wakati e, wanaume tunakosa haki ya kuwa na watoto wetu inatokea kwamba familia e, ilikuwa pamoja kulikuwa na mtoto lakini baada ya separation mama akachukua mtoto mwanamke ana a, a, mwanaume anapohitaji kuwa na mtoto wake karibu mama hataki inakuwa ni ugomvi mzito hiyo ni ukatili dhidi yetu sisi watu wa kiume a, mada ni mada nzuri sana ambayo ina inawaamsha wanafunzi inaendelea ku create awareness kwao kwamba watambue e, ukatili upo katika jamii zetu sio tunaamini kwamba kwa mada hii na elimu ambayo tayari mnapata kila siku hapa shuleni basi vitawajenga ninyi kuwa mabalozi wazuri sana huko mtaani kwa maana kwamba kuwa ni watu ambao mtaelimisha jamii na ninyi hamtakuwa watu wa kwanza kufanya ukatili wa kijinsia asante sana sasa bila shaka tumemmsikiliza mwalimu vizuri labda kuna mtu alikuwa ana an, 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 an kitu cha kuweza kumuuliza mwalimu juu ya kile ambacho anakuwa ameweza kukizungumza kama tuko darasani pia na huu ni wakati wa darasa huru kuna mtu angetamani kuuliza kitu ajaelewa kwa mwalimu kitu chochote kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza kabla tujamaliza upande huu hakuna swali tumeelewa vizuri kabisa Okisa, mimi kushukuru sana mwalimu. Bila shaka hata msikilizaji pia na mtazamaji wa Selus TV amepata kitu kuhusiana na kila ambacho kwa tuna discuss hapa kwenye discussion chamber darasa huru imekwenda vizuri kabisa. So, ni, ni time nyingine nzuri pia kwa wale wenye talent zao. Nimwambia kwamba kuna watu wenye talent, kuna mmoja ambao amemtaja sana. Inakaa ndo star, star, star wa form 5, star wa shule pia. Hivyo, vyote sawa. Kwa hiyo, tukola time nzuri sana kuja kushuhudia masuala ya talent. Lakini kwa sasa ni wakaribu kisha kwanza kwenye tetete wao ambao mnafanya nisahau nyi vipi niwakaribisha hivi sasa kwenye star wangu kabla tujaenda kwenye kwenye talent tulielekezana namna ya kuweza kumuelezea star wako eh mtu ambao una Selus TV kijenjeri mwako sasa tupo YouTube tufuatilie popote ulipo ingia YouTube hivi sasa andika Selus TV kisha bonyeza neno subscribe baada ya hapo bonyeza alama ya kengere ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zitakazokujia kupitia Selus TV iwe habari za michezo siasa uchumi na matukio mbalimbali mbali kutoka kila kona ya dunia Selus TV tupo pamoja